Good afternoon, everyone. A very warm welcome on Supergrad's Cat YouTube channel. So finally, slot two is now done with, and we'll be very soon joining my two faculties from uh, the centers. Until then, I can give you. I've got some inputs from them. So slot two be on the lines of slot one. Kafi kuch uh, same range pe tha. There were two sets puzzle based. One lengthy and one easy. One tabular LRDI set was there. One quant based LRDI set was there. कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी लाइंस पर जिस लाइन पर आपका स्लॉट वन रहा स्लॉट टू में भी वही वाली चीजें देखी गई आरसी के जो ऑप्शंस थे इस बार भी थोड़े से लंदी थे सो दे हैव गिवन लॉन्ग ऑप्शंस ओवर हियर वंस अगेन आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स आल्सो आई एम गोइंग टू गो अहेड विद सम ऑफ देम सो वेरी सुन विल बी ऑल्सो बी ज्वाइन बाई टू फैकल्टी मेंबर्स विल बी टेकिंग द कम्प्लीट इनपुट फ्रॉम दैम एज वेल क्लियरली बींग टोल्ड बाय फैकल्टी टीम मेट्स की टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से थोड़ा सा टफ है बट ट्वेंटी थ्री से आसान है बट स्लॉट टू में किस लेवल की लेवल ऑफ डिफिकल्टी उन्होंने एक्सेप्ट करी एक्सपेक्ट करी थी और हाउ डिड दे मैनेज वो भी अपन एक बार उनसे डिस्कस करने वाले हैं एज सुन एज दे ज्वाइन इन बिटवीन आई एम ऑल्सो गेटिंग सम इनपुट फ्रॉम फॉर द इंग्लिश सेगमेंट एज वेल सो गुड अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स समवेयर 18 in VARC, 13 or 14 in DILR, and 12 to 13 for 9 uh, for 99 percentile. I'm talking about in the QA section alone. Uh, there were a lot of similarities when you actually talk about slot one and slot two. There have not been much changes, uh, and uh, when when we are talking to the students who have given over there, then they are also mentioning that there was one player and coach set that was moderate to tough in the LRDI segment. and two sets i already mentioned two sets that were puzzle best one was very lengthy uh, among the two and one was easy then there was one tabular lrdi set as well as well that was asked one quant based lrdi set also turned up uh, this time this is the information i am getting from the students for all the um, if you have some doubts you can put it right now in the uh, live chat we'll we'll be in a position to answer it in a better Format and very soon our two faculty members are going to join directly from the centers itself. You can have the pleasure of directly talking to them as well. You can just put your inputs in the top chat so that I can put it directly to the faculty members. So slot one done, slot two as well done. So Nikhil sir has entered the room. I am going to let him in. And uh, since this live is already going on, very warm welcome, Nikhil sir. Am I perfectly audible to you? and i i want to see you as well because we are already in the live session nikhil sir can you hear me so as soon as we get the inputs from uh, nikhil sir uh, i'll also be hi uh, so you know a set on basketball that was a bit easier also was asked so nikhil sir uh, will be in a better position to answer me that then you know they, we were also told that qa arithmetic dominated badly mixed allegation mixed with the linear uh, equations Uh, nikhil sir you're live right now and uh, thank you for joining directly from the center and i can see pankaj sir also driving in so till they you know find some place and uh, park their cars we, we then we'll be in a better position to ask some questions from them there was one Hello, set on Hello. hi hi Hello, hi, Hello. hi both of you yeah you you're perfectly audible till you settle down i let let me ask you how would you express uh, cat examination in one word because you have already written that that am i audible sir Yeah, yeah. You are audible perfectly. Uh, okay, so I would like to ask you, how was the paper? Yeah, paper was. Uh, I think that I am LRDI. I am talking about like that. So LRDI, I have five sets. I have written, sir. Which one is quite easy. Like I have first set. I have some output. I mean, input. I have taken from the kids. They were saying that uh, the sets were quite, uh, you know, so difficult. That one set is not handled well here. But as I have seen here, that one LRDI set, so every child can do it easily. रिमेनिंग वाले है वो कहीं ना कहीं लेंदी टाइप के एल आर डी आई रहे हैं सर लेंदी थे ओके हाउ विल यू एक्सप्लेन हाउ विल यू एक्सप्लेन द क्वांट सेक्शन सो व्हाट डिड यू फील अबाउट क्वांट व्हाइल यू वर सॉल्विंग इट 
या पॉइंट अगर हम बात करें तो सर मतलब कह सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो डुएबल टाइप के थे जिसमें कि मॉडरेट भी थे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के भी थे यहाँ पर बाकी हाँ पेपर अच्छा फॉर्म वगैरह बना हुआ था ओके uh now help me understand this how will you rate the paper level difficulty easy moderate or tough sir easy to nahi bolunga main kya hai okay it wasn't easy okay ha bilkul bilkul easy nahi bolunga main okay so moderate so, ya moderate to tough ke beech mein kahi rakh raha hai exactly exactly okay pankaj sir can you hear me how are you how was the paper yeah i think he's sitting alongside you right uh, beside you in fact yeah exactly So how was the paper, Hi, sir? sir? Hi. Well, ah, uh, मतलब मैं अगर V R C की बात करूँ, sir, it was uh, you cannot call it an easy paper. Ah, uh, it would be a challenge for students to score close to you know seventy to eighty correct questions because ah uh, you know while coming out of the uh, exam center, I I spoke to a lot of people and they said they they weren't able to attempt uh, you know as many as eighty. So. यस थोड़ा सा चैलेंजिंग है अगर वीआरसी के ओवरऑल सेक्शन की बात करें तो मैं पैरा जम्बल्स जो है जो पिछले साल नहीं दिखे थे वापस आते हुए दिखाई दिए एंड देर वर क्वेश्चन ऑन पैरा समरी लॉ पैरा कम्पलेशन हमारे पास चार पैसेजेस थे सो एंड पैसेजेस भी यू नो एज यूजल एक पैसेज लिटरेचर के ऊपर था कि कैसा आई मीन क्या इम्पैक्ट का ऑन on places uh we went to and uh, there was a passage on ai so oh, again there was a passage on cave fish so aap agar dekhe to uh jo cheeze hamare aas paas ho rahi hai usse leke uh you know literature and then some abstract topic jiske bare mein koi soch nahi sakta so uh, we we saw such passages and uh, especially the cave fish the fish was that were asked were was... also not direct they were indirect yeah. You know, ये तो हमेशा का ही रहता है द ओनली चेंज आई ऑब्जर्व दिस वॉज क्वेश्चन का जो स्टेम था स्टूडेंट्स वुड नीड टू रीड दम वेरी क्लियरली बिकॉज एक दो क्वेश्चन स्टेम्स ऐसे देखे गए हैं जो यू नो काफी रेयर रहते हैं से फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स वुड डायरेक्ट यू नो वुड कॉन्ट्रोडेक्ट द पैसेज एक्सेप्ट दैट दिस इज यू नो वन वन क्वेश्चन स्टेम जहां पे आपको सोच समझ के आंसर मार्क करना होगा बिकॉज़ अनलेस यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन सेम करेक्टली यू वुड एंड अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर हाउ डू यू कंपेयर इट विद लास्ट टू ईयर पेपर्स बिकॉज़ यू नो वी ऑल ऑलवेज गॉट टू नो दैट 2023 वाज अ टफेस्ट अमंग द टू नॉट हायर या डेफिनेटली अ नॉट हायर डेफिनेटली अ नॉट हायर ओके सो मैं आपको जो कह रहा हूं कि ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है तो देखते हैं मतलब जो फर्स्ट स्लॉट था उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगा बट अब थर्ड स्लॉट जो है वो कैसा रहता है वो वो देखना रहेगा आई एम गेटिंग इनपुट फ्रॉम पंकज सर ओवर हियर एंड इन पर्टिकुलर अबाउट वीआरसी सेक्शन दैट इट वाज ऑन द टफ लाइंस यू नो एंड बट यू नो निखिल सर इज टेलिंग मी दैट यू नो एलआरडीआई वाज फ्रॉम समवेयर अराउंड ऑन द मॉडरेट लाइन ऑफ डिफिकल्टी लेट्स लेट्स हैव यू नो इनपुट अराउंड क्यूए सेक्शन एज़ वेल सो व्हाट डू यू फील निखिल सर वाज दैट डूएबल और नॉट जैसे मैं एक और बी और सी का रेशो है टॉम एंड वर्क की बात करें और उसके बाद वो जो है वो कहीं ना कहीं यू नो एक पर्सनल बी जो की इतने डेज के बाद अपना वर्क छोड़ देता है और जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था मतलब तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर थे ट्राइंगल का एक क्वेश्चन था जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा टाइप का पूछा हुआ था उन्होंने नॉट क्वाइट सो इजी नॉट क्वाइट सो डिफिकल्ट और उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो uh, और भी ऐसे टीटा के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं अर्थमेटिक से जो की क्वाइट सो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रही है जो क्यू टी सेक्शन था उसमें हमें नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हुए दिखाई दिए प्लस देवर क्वेश्चन ऑन लॉग्स टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ से भी क्वेश्चन थे जोबेट्री से चार क्वेश्चन थे 
प्लस रेशियो एंड प्रपोर्शन एवरेजेस मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस यहाँ से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे ओवरऑल ज्योमेट्री की बात सो आउट ऑफ ट्वेंटी टू अगर मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन चार क्वेश्चन जो है वहां से अगर हटा दू तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन थे एटलीस्ट फाइव टू सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम यस नंबर सिस्टम जो था वो प्री डोमिनेटिंग था प्लस क्वेश्चन फ्रॉम एलजेब्रा सो ओवरऑल अगेन क्यूटी सेक्शन को भी हम लोग देखें तो इट वाज डूएबल बट जो डिसाइडर है वो सो एक एआई से रिलेटेड पैसेज था वाज पैसेज रिलेटेड टू एआई कि एआई कितना बायस्ड यू नो हमें आंसर्स देता है देन देर वॉज अ पैसेज ऑन लिटरेचर की जो बेसिकली लिटरेचर हमें सो बेसिकली जो बुक्स में हम लोग प्लेसेस विजिट करते हैं उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हाउ इट इम्पैक्ट आर परसेप्शन देन देर वॉज अ पैसेज ऑन केव फिश एंड देर वॉज अनदर पैसेज मुझे उसका टॉपिक जो है अभी वो याद नहीं आ रहा बट ओवरऑल मैं आप मैं इसको बोलूंगा कि यू कैन नॉट कंसिडर दीज पैसेजेस in easy to moderate level rather man ko moderate uh, level he count uh, what was the level of difficulty of the va part of this particular examination i would like to ask on that particular segment as as well yeah if you can throw some light over there well uh, para completion questions and uh, summary questions were doable Good. para jumble questions mein se uh, aap aaram se do questions kar sakte the there was one question jo thoda sa tricky tha so uh, jahan tak mera uh, you know uh, mujhe jo in- फीडबैक मिला फर्स्ट स्लॉट से वो भी यही था कि पैरा जम्बल्स जो हैं दे वर ऑन प्रेडी ड्यूएबल साइड सो हमने जो स्टूडेंट्स को बताया है कि बेसिकली पैरा जम्बल्स को छोड़ के नहीं आना टाइम का ध्यान रखते हुए आप उन्हें अटेम्प्ट कर लें एंड स्टूडेंट्स शुड टेक देयर चांसेस एंड पैरा जम्बल्स जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए Nikhil sir, now uh, over to you, and would like to actually ask, you know, how much segment of the examination that you attempted in LRDI part was doable? और हर बच्चा करके ही आ, आएगा अगर वो 90 परसेंटाइल एट लीस्ट स्कोर करना चाहिए तो एंड कितना पोर्शन उसको 99 परसेंटाइल के लिए करना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन क्या आ रहा है आपकी तरफ से तो मेरे हिसाब से तो सर एटलीस्ट टेन टू मतलब एटलीस्ट टेन क्वेश्चन तो आराम से डुएबल थे यहाँ पर और एक एल जो ऐसा था कि फर्स्ट तो वो करना ही था मेरे हिसाब से जिसने थोड़ी बहुत भी अगर कैट की प्रिपरेशन कर रखी होगी तो सेकंड स्लॉट का वो सेट हर बच्चे ने यहाँ पर किया होगा और रिमाइनिंग अगर हम फोर्थ सेट की बात करें जिसमें से एक थोड़ा सा लेंदी था वो भी पजल बेस्ड था बाकी अगर हम तीन की बात करें तो कहीं ना कहीं आराम से एक और बच्चा यहाँ पर हैंडल कर सकता था और जो टीटा वाले क्वेश्चन थे वो हाफ हाफ एक दो एक दो क्वेश्चन आराम से इजिली वो अटेम्प्ट कर सकता था विदाउट मतलब कोई रिस्क लिए राइट सो इतने ज्यादा टीटा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं थे लाइक इन स्लॉट वन बट सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है ट्रू दैट क्वेश्चन फॉर ऑन द ट्रिकी साइड मोर ऑन द ट्रिकी साइड कहीं you know trick tha wahan pe layering thi questions ke andar so would like to uh, uh, understand that also from both of you one by one exactly jo banda sir ne abhi ek point bataya ki you have to read it very carefully yep. right ki jo conditions yahan pe unhone jo lagaye hain jo clauses wagaira jo unhone yahan par proper tarike se use kiye hain wo kahin na kahin lrdi mein bhi tha aur conditions ko thoda sa ghumaya gaya hai jaisa hum dekhte hain ki cat ke lrdi नॉट सो इजी कि आपको लग रहा है देखने में आपको इवन आप रीड कर रहे हो आपको फील हो रहा है कि हाँ आम डूइंग करेक्ट आम डूइंग करेक्ट बट ऐसा कोई सीन नहीं होता है वो कब ट्विस्ट और टर्न यहाँ पर ला देते हैं तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिली है एल आई डी आई के सेट में अंकल सर वॉट यू से सेम लाइन आई वु आस्क यू डिड यू फील दैट यू नो वी ए आर सी वॉज ट्रिकर देन लास्ट ईयर ऑन द सेम लाइन you are on mute currently i think uncle sir perhaps we have lost you on your network you can also talk from nikhil sir's network no problem at all because you can nikhil sir's network is active so uh, you can have an interaction from that mic as well so am i audible yeah now you are audible please tell me so basically uh, agar hum log dekhe to uh, this kind of uh, you know uh, i mean ye jo trickiness tha ye hame 
same Q&A section where we take them together. So while solving questions on, you know, ratio and proportion, percentages, profit and loss, थोड़ा सा एक्चुअली वॉइस वॉइस में इशू आ रहा है सो अगर आप ये हाँ नीड नहीं है उसकी आई थिंक माइक्रोफोन की नीड नहीं एक्सटर्नल माइक्रोफोन की नीड नहीं है आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू कैन रिमूव इट एंड डायरेक्टली स्पीक दैट विल बी बेटर निखिल सर हाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है इफ यू रिमूव इफ यू रिमूव दैडफोन एंड स्पीक डायरेक्टली दैट विल बी ग्रेट ब्लूटूथ से उसको वो कर दीजिए हटा दीजिए नहीं नहीं क्योंकि पूछा एक चीज जा रही आई मीन वहां पे पहले बताई एक चीज जा रही है लेकिन जो एंड में पूछा जा रहा है दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज टोल्ड यू इनिशियली सो पूछा क्या जा रहा है उसके बेसिस पे आप वहां पे आंसर करेंगे सेम uh, मैंने uh, ये जो मैंने अपना फीडबैक दिया था ऑन वीआरसी मैं उसके लिए भी यही कहूंगा कि क्वेश्चन uh, सेम्स को जो है स्टूडेंट्स को काफी क्लोजली रीड करना पड़ेगा बिकॉज एक दो क्वेश्चन सेम्स ऐसी देखने को मिली है यहाँ पे जो पहले नहीं आई थी सो स्टूडेंट्स वुड नीड टू इंटरप्रेट दोस क्वेश्चन सेम्स वेरी केयरफुली व्हाट परसेंटेज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू बोथ ऑफ यू यू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेपर शुड हैव बीन अटेम्प्टेड बाय एवरीवन बिकॉज़ यू नो कहीं ना कहीं जो एक कैट प्रिपेयर करके वाला वाला कुछ इतना इजी सेगमेंट था बिकॉज़ यू नो मुझे फर्स्ट स्लॉट में एक क्लियरली इनपुट आया था कि यू नीड टू हैंड पिक द क्वेश्चंस क्लियर करेक्टली और इधर भी जरूर वो चीज लागू ही होगी तो हाउ मच क्वेश्चन वाज इजियर एंड डूएबल अकॉर्डिंग टू यू इन बोथ इन ऑल द थ्री सेक्शंस सो इट इज आई मीन आई मीन द द एंटायर पेपर स्पेशली वीआरसी एंड क्यूए दे बोथ रिक्वायर यू टू सेलेक्ट क्वेश्चंस बिकॉज़ कैट इज आई मीन दिस इयर्स कैट इज एज मच अबाउट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन एज इट इज अबाउट लीविंग देम ओके सो यू नो सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल यू नीड टू बी सेलेक्टिव जो हमने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया था दैट वीआरसी के लिए 80% अटेम्प्ट्स विद 80% एक्यूरेसी वुड वर्क फैंटास्टिकली इस पेपर में एग्जैक्टली वो यू नो फिट बैठता है सेम इज अ केस विद क्यूए सेक्शन यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव या एग्जैक्टली एंड डीएलआर के एलआरडी तो वो तो है ही सेम सेम थिंग कहने की बात ये होती है कि सबसे पहले आपको पहले ऑब्जर्व करना होता है कि पांच सेट हैं और अगर कोई स्टूडेंट सबसे पहले ये सभी गो थ्रू हो रहा है है ना एक थोरो व्यू देख रहा है कि मुझे कौन कौन सा सेट जो है वो पहले टिक टिक करना है राइट तो वो एक अच्छी अप्रोच हो सकती है और उसके बाद आप सिलेक्ट ही करो क्योंकि हमेशा एल में बोला ही जाता है कि ये नहीं कि आपको मतलब पहला सेट कौन सा सेकेंड सेकेंड सेट कौन सा है पहले आप चूज करो कि जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है जो आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा है राइट कि आप उसे कर सकते हो और उस पर आपने प्रैक्टिस कर रखी है सो आई थिंक की अच्छा खासा वर्क करेगा ये स्ट्रेटेजी आपके लिए थैंक यू थैंक यू एवरी फॉर Uh, viewing us right now, but yeah, stay tuned on Supergrad Scat YouTube channel because many many student reactions are coming. Thank you, Pankaj sir and Nikhil sir, for directly joining okay, live from the center itself. And you know, I think you have given some deeper insights to the student audiences who are listening to us, particularly for for slot three. What do they need to do? And you know, uh, I'm quite sure we'll come up with the flying colors. All the best. We are going to come up with the live analysis very very soon. So channel mat chodiyega, because here, student reactions bhi. आते जा रहे हैं ना यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना